起赞，搁起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。现在要去我外婆家，我已经很久没有看我外婆。然后我们刚刚出门，其实出了点状况，因为你知道在台湾 Uber 叫习惯了。然后有大概知道怎么叫车的方式，可是因为这一次就是跟我妈妈他们要那个地址，那个地址因为是泰文嘛，我跨不，一丢下去哇 ，Google 出现超多个，所以我们刚刚出门叫车就花了三十分钟。我之前其实都是叫检测，但是因为我妈妈一直叫我不要叫检测，因为我妈一直很怕我被坑，你知道吗？因为我妈就说我看起来就是个肥羊。<笑>所以我现在有点紧张。现在是姐姐要做刚刚我吃的椰奶油，给我们吃。这是我表姐，表姐，表姐。我也要切。我刚拍这个，我没弄错。哎，快点笑。哈哈哈哈哈！你要这个，这个我瞄不准。<笑>用力，要用力。我刚刚很用力啊，可是它下不去呢。OK。OK。我真的很两光哎。下班。然后两光，那手表也得转圈，对对，这样子。
过来玩。哇，好像面膜、啊。对。这样子啊，没问题。啊，可是我我的有这个，妈，你帮我问姐姐说，嗯，觉得我表现几分？啊，没有，等来八 percent， 八十九，八十 percent， 八十 percent。那你看这是？九十吗？五十，七十，七十吗？哎，眼睛。打字不要看。嗯，来来来，来来来，来来来。哦，我拉八千，我很久不见，嗯，一百分，完成完成，这是完成的，完成的。你就跟着，嗯，我跟着跟。我们现在呢，其实是在吃下午茶，因为现在大概三点多，接近四点左右。然后下午茶的料真的准备很好，有点紫苏粉。嗯，放那个，嗯，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那
没有没有，难怪大家都点跑的。加一间。我们来吃一下香蕉煎饼，竟然都经过了，看一下。嗯，回答。OK OK。来哦，正宗的香蕉煎饼，而且它这里面是有放蛋的。我这里吃香蕉煎饼都是我在我奶奶家附近那种货车过来的时候，我第一次在这种观光区吃，有点好奇。你看这个，它外面的这一层啊，用的很酥脆，然后中间的蛋它其实没有弄到很熟。所以它其实有点综合掉香蕉跟那个巧克力跟炼乳带来那种很死甜的感觉，它把它的那个甜味有稍微降低一点点，但它还是很甜。哎、欸，旁边还有现场演唱，有一种很浪漫的感觉。我们继续前进下一家。呢，是我姐刚推荐的，然后我问她有吃过吗？她说没有。她其实有很多口味，但我想说都来泰国，就是要试试看榴莲口味的。哇，这个你一捏它就炸开哎、欸！我咬了、哦，非常浓郁的榴莲的味道，然后面包只是一般的炸面包，所以大家就是可以考虑一下点正常口味。它上面是榴莲酱，然后下面那个不知道是什么，我还想说应该是卡士达酱什么之类的。我觉得可以不用买。卡西亚，终于喝到饮料，因为我从刚到现在吃的东西都超 heavy 的。哈密瓜，你看，我姐说这件也很有名，跟刚刚炸面包一样。它下面还有这个，我在想，这是不是有点像香兰珍珠口味之类，都绿色的。整个人都凉起来了，我们继续来下一家。这一间呢，又是米其林的。它很特别，是它这里有那个，它都是猪肉，然后内脏，而且它这个猪肉好像是那一种，有点像叉烧肉，然后丢到汤里面，我觉得很神奇。哦，胡椒味超重，这个我喜欢，有点像港式。嗯，它这个脆皮叉烧啊，它有点泡水了，可是它咬起来还是有点带脆。我觉得它的长相有点像顶边醋啦，然后它咬起来的口感就有点像龟鸭掉，有点像我之前去香港喝那个胡椒猪肚汤，就那种煲汤的形式，那胡椒香很棒。喜欢，这间可以来吃，喜欢，而且才六十块，我觉得很划算。接下来下一间要吃什么呢？这个是我我那个外甥女好像很喜欢吃这个，然后我妈特我那个我姐姐特别来买，它就是鱿鱼跟章鱼的各种部位。给大家看一下，这个就是左后方那一间烤鱿鱼的店，专卖店。然后我姐姐说，这个第五六日的时候人会超多，排一整排。就还好今天是平日，所以人没有很多。然后这是它的酱料，但因为我现在不方便一边拿一边沾，所以我现在稍微倒一些些下去。而且它看起来很辣、欸。好，我们不要倒太多，我怕我等会辣死。我们来试一下它的味道究竟怎么样，它感觉很辣。它它有点神奇，是它可以选各种部位。哎，这个是蛋，好软哦！它有那个鱿鱼的香味，可是它很香，很软，完全不会很多呢。好好吃哦！而且它的那个蘸酱是有点像宋丹的那个蘸酱
，来吃一下这个嘴巴，拍一朵花。你有拍到左后方的，右后方，他很快乐的边骑边唱歌。我觉得他没有那种新鲜，有一种磨黏黏软软的感觉，但我觉得他口感算好咬的。好，我们要继续前进下一家了。嘿，有没有一转眼就哎、欸，怎么从夜市变成居家？因为刚逛完川辣烫之后呢，就是我姐姐本来要带我去吃很有名的 p a 但那一间就是因为太晚了，所以它已经关了。所以就是你知道，我现在就是哎呦，一瞬间变得很居家饭店的阿千。那我现在就是第一次用外送，叫 Grab 点了这个猪肉来吃。哎，我跟大家说，我觉得泰国猪肉真的都处理得很好。哎，我到现在我都还没有吃到，我觉得口感太硬的，每一个都好嫩，然后又好香，又不会有车味，好好吃哦。嗯，然后呢？刚刚就是逛完夜市之后，我很推荐大家可以去吃一下胡椒猪杂的那一间，因为我觉得那一间很很有我之前去香港吃的胡椒猪肚包的感觉，就是它的那个胡椒够香够辣，但又不会太过头。哦，那个真的好好吃，我到现在还是有点怀念。我觉得油条那间对我来说负担感稍微有点重，然后它跟它其实跟我们想象中的油条不一样，我觉得它比较像是台湾的双胞胎，但没有双胞胎这么的硬这样子。对，但是我我个人还蛮喜欢它的香兰酱，因为很浓，只是它的整体吃起来我觉得可能没有那么的重我。然后再来的话就是烤鱿鱼那一间，因为我本人非常不喜欢吃太 Q 的东西。哇，我第一次吃到鱿鱼蛋，我觉得非常好吃，因为它既有烤鱿鱼的香味，但它又很软。就后来我就跟我姐聊，我姐就说她其实每一次来她全部都是点蛋。我跟你讲，大家下次来真的是可以全部都点蛋来试试看。然后川辣烫其实还有蛮多店家。可以吃的，这次去就是基本上我就是吃，就大概我姐有推荐的店家，所以大家如果有什么川辣烫推荐的店家，也可以在下面留言跟我说，因为我还会再来，还会再来吃。好啦，那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子了 ，Kopun k 拜拜。我知道有没有很像那种，就是跟姐妹出去玩，然后在饭店里面连脚还跳开那很随性的感觉。好，拜拜。